ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நாம் இந்த கிளாஸ்லேருந்து லெசனுக்கு போகலாம் சரியா நான் லாஸ்ட் கிளாஸில் இவங்களுக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சொல்லியிருந்தேன் இந்த இன்ட்ரோ பார்க்கும்போது பதினாறு லெசனில் அஞ்சு சாப்டரில் செகண்ட் யூனிட்டில் தான் நாம் நடத்த போகிறோம் அதாவது செகண்ட் யூனிட்டில் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தேன் அதுக்கு ரீசன் சொல்லியிருந்தேன் சரிங்களா அதாவது இந்த செகண்ட் யூனிட்லேருந்து நீங்கள் இந்த பிகினிங் இந்த இன்ட்ரடக்ஷன் இதோட ஃபீச்சர்ஸ் இதெல்லாமே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தான் அதுக்குள்ளேருந்து வரக்கூடிய அந்த காமன் கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ அதனால் என்ன பண்ண இந்த ஃபஸ்ட் யூனிட்டை விட்டுட்டு நம்ம செகண்ட் யூனிட்லேருந்து பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி இப்போ நம்ம செகண்ட் யூனிட் பார்த்தீங்கன்னா எந்த சாப்டர்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னா சாப்டர் நம்பர் ஃபைவ் அதாவது பைத்தான் வேரியபிள்ஸ் அண்ட் ஆப்ரேட்டர்ஸ் இந்த பைத்தானோட வேரியபிள்ஸ் ஆப்ரேட்டர்ஸ் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி அதோடய இன்ட்ரடக்ஷன் பாருங்கள் பைத்தான் இஸ் அ ஜெனரல் பர்பஸ் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் created by Guido van Rossum அவரோட பேர் என்ன கைடோ வன் ரஸ்வம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இவர் எதுலேருந்து இருக்கார் அப்படின்னா சிடபிள்யூஐன்னு சொல்லுவாங்க சிடபிள்யூ அப்படின்னா சென்ட்ரம் விஸ்கூந்தி இன்ஃபர்மேட்டிகா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு நேஷ்னல் ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூட் மோஸ்ட்லி இந்த மாதிரி இந்த கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் சம்மந்தப்பட்ட எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா யாரோ ஒரு மேத்தமெட்டிஷியனாக தான் இருப்பாங்க ஓகேவா ஸோ அவர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு மேத்தமெட்டிஷியன் ஆஸ் வெல் ஆஸ் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் சயின்டிஸ்ட்டு அது பார்த்தீங்கன்னா இது எங்கே இதை இதோட ஆர்ஜினேட்டட் லேண்ட் எங்கே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நெதர்லாண்ட் எந்த ஊர் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது நெதர்லாண்டில் தான் இந்த பைத்தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இன்ட்ரடியூஸ் ஆச்சு சரியா சரி ஓகே அது எந்த இயர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் சரி ஓகே இந்த ஏன் அப்படி பைத்தான் பைத்தான் அப்படின்னாவே உங்களுக்கு தெரியும் பைத்தான் ஏன் தமிழில் தமிழில் பைத்தான் அப்படின்னா மலப்பாம்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ இங்கே ஏன் இந்த லாங்குவேஜுக்கு பைத்தான் அப்படின்னு வச்சுருக்காங்கன்னா அதாவது பிபிசி இருக்கு இல்லைங்களா அந்த சேனல் அந்த சேனலில் ஒரு காமெடி சீரீஸ்லாம் வருமாம் அதாவது செவன்டீன் செஞ்சுரியில் சாரி செவன்டீஸ் செவன்டீஸில் நைன்டீன் செவன்டீஸில் ஏதோ ஒரு எதில் அவங்க வரும்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க பட் பார்த்திங்க அப்படின்னா அதோட சீரீஸோட பேர் பாருங்கள் மாண்டி பைத்தான் ஃப்ளைங் சர்க்கஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இதில் சொல்லியிருக்காங்க சரி ஓகே இது பார்த்திங்கன்னா இது ரெண்டுமே சப்போர்ட் பண்ணக்கூடியது அதாவது நாம் பிளாஸ்டிக் படித்தோம் மாடலரிட்டி ப்ரோக்ராமிங் ப்ரொசீஜர் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதில் இது ப்ரொசீஜரல் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ரெண்டுமே என்ன பண்ணி இருக்கு ஃபோக்கஸ் பண்ணி வச்சுருக்கு சரி இது ஒரு டூ மார்க் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது இன்னொரு முக்கியமான டூ மார்க் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கீ ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் பைத்தான் லாஸ்ட் இயர் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ மார்க்ஸில் கேட்டிருந்தோம் ஸோ இது டூ மார்க் இல்லை த்ரீ மார்க் எதில் வேணாலும் கேட்கலாம் அதான் இந்த மாதிரி ப்ளூ பிரிண்ட் நம்மளுக்கு கிடையாது இல்லையா ஸோ எதை எந்த மார்க்கில் வேணாலும் கேட்கறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஸோ நம்ம எதையும் நெக்லெக்ட் பண்ணாமல் இதையும் சேர்த்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணலாம் கீ ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் பைத்தான் இந்த பைத்தானோட முக்கியமான பயன்கள் பயன்பாடுகள் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்க அப்படின்னா இது ஒரு ஜெனரல் பர்பஸ் லாங்குவேஜ் அப்படிங்கிறதுனால இது என்னத்துக்கு சயின்டிஃபிக் ரீசனுக்காகவும் நான் சயின்டிஃபிக் ப்ரோக்ராமிங்காகவும் என்ன பண்ணுறாங்க பயன்படுத்துகிறாங்க சரியா இது முக்கியமான ஃபீச்சர் நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்திங்க அப்படின்னா பிளாட்ஃபார்ம் இண்டிபெண்ட் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் இது என்னது இது ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் இண்டிபெண்ட் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் சரியா அதாவது பிளாட்ஃபார்ம் இண்டிபெண்ட் அப்படின்னா எந்த எந்த ஃப்ரீ ப்ராசராக எந்த ப்ராசராக இருந்தாலும் சரி இல்லை எவ்வளோ ஜிபியாக இருந்தாலும் சரி ஸோ அதை பற்றி இது இன்னும் பாதர் பண்ணிக்காது இது எந்த ஒய்ஸ்க்குமே என்ன பண்ணும் சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜாக இருக்குது ஸோ அது ஒரு முக்கியமான ஃபீச்சர் அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா த ப்ரோக்ராம்ஸ் ரிட்டன் இன் பைத்தான் ஆர் ஈஸிலி ரீடபிள் அண்ட் அண்டர்ஸ்டபிள் நோட் பண்ணிக்கோங்க ரீடபிள் அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டபிள் இது ரொம்ப பார்த்திங்க அப்படின்னா மற்ற லாங்குவேஜை கம்பேர் பண்ணும்போது நம்ம பைத்தான் லாங்குவேஜ் ஈஸியாக ரீட் பண்ணலாம் அதே மாதிரி நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணக்கூடிய கெப்பாசிட்டி இருக்குன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க நாம் இவங்களுக்கு இந்த புக்கில் எதை கொடுத்துருக்காங்கன்னா அதாவது வெர்ஷன் த்ரீ தேர்ட் வெர்ஷன் தான் த்ரீ பாயிண்ட் எக்ஸ்னு சொல்லக்கூடிய தேர்ட் வெர்ஷன் தான் இது யார் கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஐடியல்லி இன்டகிரேட்டட் டெவலப்மெண்ட் என்விரான்மெண்ட் அப்படிங்கிறது தான் என்ன பண்ணுறது அந்த கோட் யூஸ் பண்ணி தான் என்ன பண்ணியிருக்காங்க இந்த கோடை டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ உங்களுக்கு நம்ம பைத்தான் ப்ரோக்ராமிங்கை நாம் எப்பயும் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் நம்ம லாஸ்ட் இயர் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் தான் கூட ப்ராஜெக்ட் அதாவது ப்ராஜெக்ட் மூலமாக தான் உங்களுக்கு காட்டி
ப்ரோக்ராமிங் இன் பைத்தான் சரி ஓகே நல்லா பார்த்துக்கோங்க இது முக்கியமான ப்ரோக்ராமிங் இன் பைத்தான் வாட் ஆர் த வேஸ் அண்ட் ஹவு மெனி வேஸ் டு ரிட்டர்ன் அப் பைத்தான் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா எக்ஸ்பிளைன் டீட்டெயில் கேட்கும் போது எத்தனை வழிகளில் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா த வேஸ் எத்தனை வழிகள் இரண்டு வழிகள் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா இன்டராக்டிவ் மோட் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஸ்கிரிப்ட் மோட் இன்டராக்டிவ் மோட் ஸ்கிரிப்ட் மோட் ஸோ இந்த இன்டராக்டிவ் மோட் அப்படின்னாவே உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் வாட் இஸ் மீன் பை இன்டராக்டிவ் அதாவது கேஷுவலாக அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெசண்ட்டாக கரண்ட்டாக கம்யூனிகேட் பண்ணிக்கக்கூடிய செட்டை அந்த மூடு தான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இன்ட்ராக்டிவ் மோட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ இதை பாருங்கள் இட் இட் அலோஸ் அஸ் டு ரைட் கோட்ஸ் இன் பைத்தான் கமன் ப்ராம்ட் இதை பாருங்கள் பைத்தான் கமன் ப்ராம்ட் நம்ம நல்லா தெரியும் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா டேரக்டாக ஒரு ஃபைல் மாதிரி இருக்கும் நம்ம அதில் கொடுத்துட்டு போவோம் அதில் சேவ் பண்ணி நம்ம ரன் பண்ணுவோம் ஆனால் இங்கே பார்த்திங்கன்னா இன்ட்ராக்டிவ் மோட் வந்து மொத்தம் ரெண்டு வழி இருக்கு இல்லையா அதில் இன்ட்ராக்டிவ் மோடுன்னு சொல்லக்கூடிய வழியில் இந்த கமெண்ட் ப்ராம்ட் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணலாம் லைவாகவே நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் வேரியபிள்ஸை கொடுத்து நீங்கள் சரியான அவுட் புட்டை எடுத்துக்கலாம் சரியா இது ஒரு வழி நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் ஒன் என்ன சொன்னேன் ஸ்கிரிப்ட் மோட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் நீங்கள் டைப் பண்ணக்கூடிய ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாமே என்ன பண்ணிக்கலாம் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அதை ஒரு தனி ஃபைலாக ஸ்டோர் பண்ணி வச்சு அதை என்ன பண்ணலாம் நீங்கள் அதை சேவ் பண்ணி உங்களுக்கு எந்த டைம் வேணுமோ அந்த டைம் எடுத்து ரன் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா சரி இது எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுவீங்க நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபைலில் எப்படி இதுக்குன்னு ஒரு டெக்ஸ்ட் எடிட்டர் மாதிரி இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதே மாதிரி இந்த ஸ்கிரிப்ட் மோடுன்னு ஒன்று இருக்குது இந்த ஸ்கிரிப்ட் மோடை நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க ஓப்பன் பண்ணி அந்த அந்த விண்டோவில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ரோக்ராம் டைப் பண்ணி அதை நார்மலாக சேவ் பண்ணுவோம் இல்லையா சேவ் பண்ணுறதுக்கு என்ன கமெண்ட் யூஸ் பண்ணுவோம் ஃபைலில் சேவ் இல்லை அப்படின்னா கண்ட்ரோல் எஸ் அதுவும் இல்லைனா என்னது சேவ் ஆஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பட்டன் இருக்கும் அந்த பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணோம்னா டயலாக் பாக்ஸ் வரும் இல்லையா ஸோ அந்த டயலாக் பாக்ஸ் மூலமாக என்ன பண்ணுறோம் டாட் பிஒய் அப்படிங்கிற எக்ஸ்டென்ஷனில் நீங்கள் கொடுத்து தான் சேவ் பண்ணணும் ஸோ என்ன பண்ணிங்க அப்படின்னா அப்படி நீங்கள் சேவ் பண்ணிங்கன்னா மட்டும்தான் இது பைத்தான் ப்ரோக்ராம் அப்படிங்கிறத கன்சிடர் பண்ணிக்கும் சரியா சரி அப்புறம் இன்னொரு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்கிரிப்ட் மோட் இஸ் யூஸ்டு டு க்ரியேட் அண்ட் எடிட் பைத்தான் சோர்ஸ் ஃபைல் சரியா அப்போ ஸ்கிரிப்ட் மோட் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் ஸ்கிரிப்ட் மோடு தான் ஒரு பைத்தான் கோடிங்க அதாவது பைத்தான் சோர்ஸ் ஃபைலை க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கோ எடிட் பண்ணுறதுக்கோ யூஸ் பண்ணக்கூடியது சரியா சரி ஓகே இது ஒரு டூ மார்க் இந்த நாலு லைனுமே ஒரு டூ மார்க்குனா வாட் இஸ் மீன் பை இன்ட்ராக்டிவ் மோட் அண்ட் ஸ்கிப் மூணுன்னு கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் அந்த ரெண்டு பாயிண்ட்ஸுமே எழுதிக்கலாம் சரியா சரி அதை பார்த்தனா டீப்பான எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பாருங்கள் ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் இன்ட்ராக்டிவ் மோட் ப்ரோக்ராமிங் இன்ட்ராக்டிவ் மோட்னால் சொன்னலே நம்ம லைவாக இன்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கிறது அப்படின்னா ஸோ பாருங்கள் பைத்தான் கோட் கேன் பி டேரக்ட்லி டைப் பிரிண்ட் தான் இன்டர்பிரிட்டர் இன்டர்பிரிட்டர் சொல்லியிருக்கல லாஸ்ட் இயர் நம்ம கம்பைலர் கம்பைலர்னால் எதுக்கு ப்ரோக்ராமில் தப்பு இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணுறதுக்கு ஸோ இங்கே இது இந்த சொல்கிறோம் இங்கே பைத்தான் லாங்குவேஜில் இன்டர்பிரிட்டர் அதாவது ஏதாவது மிஸ்டேக்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா அதை ரெக்டிஃபை பண்ணணும் ரெக்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு இல்லை இவங்களுக்கு மெசேஜ் ட்ரிகர் பண்ணும் சரியா ஸோ டிஸ்பிளேஸ் த ரிசல்ட்ஸ் இம்மிடியட்லி பார்த்தீங்களா அதுதான் இன்டராக்டிவ் இன்ட்ராக்டிவ் மோட் கரண்ட்டாக ப்ரெசண்ட்டாக அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அதுதான் இந்த இன்ட்ராக்டிவ் மோட் த இன்ட்ராக்டிவ் மோட் கேன் ஆல்சோ பி கேஸ் அ சிம்பிள் கால்குலேட்டர் இதை சாதாரணமான கால்குலேட்டர் அப்படின்னு சொல்ல கூட இன்னொரு நேம் இருக்குது சரியா சரி ஓகே இங்கே பாருங்கள் இதை விஷுவல் கரெக்டாக கொடுத்துருக்காங்க இன்வோக்கிங் பைத்தான் ஐடியல்இ அந்த இன்டெக்ரேட்டட் டெவலப்மெண்ட் என்விரான்மெண்ட் மூலமாக என்ன பண்ணணும் எப்படி நாம் இதை கூப்பிடுறது அப்படின்னா ஸோ நான் இந்த பைத்தான் டாட் ஓரிஜிங்கிற வெப்சைட்டில் போய் அந்த பைத்தான் சாஃப்ட்வேரை நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போம் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருப்போம் ஸோ அதை நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க இங்கே இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு அந்த ஸ்டார்ட் பட்டனில் எங்கெங்கே போகணுமோ அங்கே இன்ஸ்டால் ஆகிடும் இல்லையா ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னா அதை ஃபஸ்ட்டு எப்படி ஓப்பன் பண்ணணும் அப்படின்னா ஸ்டார்ட் ஆல் ப்ரோக்ராம்ஸில் பைத்தான் த்ரீ பாயிண்ட் எக்ஸ் அதில் ஐடியலி பைத்தான் டாட் த்ரீ பாயிண்ட் எக்ஸ் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணிங்கனாலும் இல்லை அப்படின்னா பாருங்கள் டேரெக்டாக இந்த பாருங்கள் ஒரு ஐக்கான் இருக்கும் சரியா கிளிக் பைத்தான் ஐடியலி சார் ஐடியலி பைத்தான் த்ரீ பாயிண்ட் எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த பாருங்கள் ஐக்கான் இருக்கும்
ஸோ அதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா என்ன இன்செக்ஷன் அந்த யூசர் கொடுக்குறாரோ அந்த இன்செக்ஷனை வாங்கிறதுக்காக ரெடியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் ஸோ த ப்ராம்ப்ட் ஆன் த ஸ்க்ரீன் மீன்ஸ் ஐடியல் இஸ் ஒர்க்கிங் இஸ் இன்ட்ராக்டிவ் மோட் அந்த ப்ராம்ப்ட் எதை காட்டுது அப்படின்னா அது இப்போ இன்ட்ராக்டிவ் மோடில் தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மெசேஜை காட்டும் சரியா மெசேஜை காட்டினா அதை அந்த அந்த மூணு கிராட்டர் தன் வந்தாவே அந்த ப்ராம்ட் வந்தாவே இது வந்து என்ன இருக்குது இன்ட்ராக்டிவ் மோடில் தான் இருக்குது அப்படிங்கிறத என்ன பண்ணும் நம்மளுக்கு சொல்லணும் சரியா சரி ஓகே நேர்ஸ் அ சிம்பிள் கால்குலேட்டர் பை யூஸிங் சிம்பிள் மேத்தமெட்டிக்கல் எக்ஸ்ப்ரெஷன் நல்லா பாருங்கள் பாருங்கள் அந்த எக்ஸாம்பிள் ஒன்றில் கொடுத்துருக்கான் பாருங்கள் எக்ஸாம்பிள் ஒன்றில் ஃபைவ் ப்ளஸ் டென் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கான் ஃபைவ் இஸ் அ நியூமரிக் வேல்யூ டென் இஸ் அ நியூமரிக் வேல்யூ இதை கொடுத்துட்டு நீ என்டர் பட்டன் அழுத்தி நினைவே ஆட்டோமேட்டிக்காக கீழே வந்துருச்சு ஒரு ஆன்சர் வந்துருச்சு அதுக்கடுத்த லைனில் பாருங்கள் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் டென் பாருங்கள் என்டர் பட்டன் அழுத்தினோன்னா இன்னொரு ஆன்சர் ஸோ இம்மிடியட்டாக என்ன பண்ணுது என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்குறோமோ அதுக்கேற்ற ரிலவெண்ட்டான அவுட் புட்டை என்ன பண்ணுது நம்மளுக்கு கொடுக்குது ஸோ இதுதான் இந்த இன்ட்ராக்டிவ் மோடு அப்படிங்கிறதோட வேலையே சரியா எக்ஸாம்பிள் டூவில் பாருங்கள் பிரிண்ட் பைத்தான் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குது அதை கொடுத்த உடனே நம்ம ஸ்ட்ரிங்னாவே டபுள் கோட்ஸ் எல்லாம் தான் கொடுப்போம் ஸோ இதை பற்றிலாம் இன்னும் அடுத்தடுத்த சாப்டர்ஸில் டீப்பாகவே பார்க்க போகிறோம் ஸோ அந்த பிரிண்ட் இதை கொடுத்த மூணே அடுத்தாகுது பைத்தான் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரிண்ட் ஆகுது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டென் ஒய் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி நீங்கள் கண்டினியூஸாக இன்புட் கொடுத்துட்டே இருக்கீங்க ஆட்டோமேட்டிக் இன்டர்பிரிட் என்ன பண்ணும் டைனமிக்காக நீங்கள் என்ன வேல்யூவை எந்த வேரியபிளுக்கு கொடுக்குறீங்களோ அதை என்ன பண்ணிக்கோ அதை ஸ்டோர் பண்ணிக்கிட்டே வரும் பண்ணது மட்டும் இல்லாமல் பாருங்கள் ஸ்ட் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய்னு கொடுக்குறேன் அப்போ எக்ஸ் என்ன வேல்யூ இருக்குது டென் ஒயில் டுவெண்ட்டி ஸோ இந்த ரெண்டு என்ன ஆகும் ஆட் ஆகி அந்த ஆன்சர் எதில் ஸ்டோர் ஆகும் செட்டில் ஸோ அப்போ எக்ஸ் ஒய் செட்டில் சம் வேல்யூஸ் இருக்குது ஸோ நான் சம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஜட்டு மட்டும் கொடுத்த அப்படின்னா ஜட்டில் என்ன வேல்யூ இருக்கோ அந்த வேல்யூ என்ன ஆகும் நீங்கள் டிஸ்பிளே ஆகும் சரியா ஸோ இது எக்ஸாம்பிள் நம்பர் எக்ஸாம்பிள் நம்பர் டூ பாருங்கள் பாருங்கள் இப்படி தான் இருக்கும் சரியா இது புரிஞ்சுதுங்களா அந்த ப்ரோக்ராம் புரிஞ்சுதுங்களா ஓகே இதுதான் இந்த இன்ட்ராக்டிவ் மோடோட வேலை சரி ஓகே நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு இது ரொம்ப முக்கியமான வேலை இது தான் நம்ம பைத்தான் நாம் ஆரம்பத்துலேருந்து கடைசி வரைக்கும் நாம் எந்த இங்கே ஸ்கிரிப்ட் மோடுன்னு சொல்லக்கூடியதை தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஏன்னா டைனமிக்காக பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஒரு யூஸ் இருக்காது அப்பத்திக்கு அப்போ மட்டும் என்ன பண்ண முடியும் ஒரு அவுட் புட் நம்ம பார்க்க முடியும் பட் இதுக்கு அப்படி இல்லைல்ல சரி ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் ஸ்கிரிப்ட் மோட் ஸ்கிரிப்ட் ஈஸ் எ டெக்ஸ்ட் ஃபைல் கண்டெய்னிங் த பைத்தான் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இது ஒரு ஒன் மார்க் ஸ்கிரிப்ட் ஈஸ் எ டெக்ஸ்ட் ஃபைல் கண்டெய்னிங் பைத்தான் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அப்போ என்னது ஸ்கிரிப்ட் மோடு என்னது அது ஒரு டெக்ஸ்ட் ஃபைல் எழுத்து எண்கள் உரை இந்த மாதிரி சம்மந்தப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு கோப்பு பைத்தான் கோட்ஸாக மட்டும்தான் இருக்கும் மற்ற வேறு எதுவும் இருக்காது சரியா ஓகே பைத்தான் ஸ்கிரிப்ட்ஸ் ஆர் ரீயூசபிள் கோட் அப்போ நாம் என்ன பண்ணுறோம் பண்ணி சேவ் பண்ணுற டெக்ஸ்ட் ஃபைலாக இருந்தது அப்படின்னா அந்த சேவ் பண்ணி வச்சது திரும்ப எடுத்து பார்க்கலாம் திரும்ப எடுத்து பார்த்ததே ஏதோ மாடிஃபிகேஷன் பண்ணலாம் மாடிஃபிகேஷன் பண்ணாமல் ஏதோ வேர்ட்ஸ் குறைக்கணும்னா குறைக்கலாம் இந்த மாதிரி என்னென்ன பண்ணலாம் ஓகேவா ஸோ அது என்னது ரீயூசபிள் கோட் அப்படிங்கிறோம் ஒன்ஸ் அ ஸ்கிரிப்ட் இஸ் கிரியேட்டட் இட் கேன் பி எக்ஸிக்யூட்டட் அகைன் அண்ட் அகைன் வித் அவுட் ரீடைப்பிங் திரும்ப திரும்ப நீங்கள் ரீடைப் பண்ண வேண்டிய அவசியமே கிடையாது ஒரு தடவை நீங்கள் டைப் பண்ணி சேவ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா யூ கேன் You can execute whenever and whatever you want. Okay. Okay. Next, you can see the scripts are editable. That is why you can see the scripts are editable. That is why you can see the scripts are editable. So, how do you create it? There are some procedures. If you create a Python script, you can create a function. You can create a new file. You can create a Python script. You can create a Python script. You can create a new file. 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 இதெல்லாம் எங்கேன்னு பார்க்குறீங்களா இங்கே பாருங்கள் ஃபைலில் நியூ ஃபைல் அப்படின்னா இங்கே இருக்கு பாரு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இந்த சேம் நம்ம இதே மெத்தடில் தான் ஸ்டார்ட்டு ஆல் ப்ரோக்ராம்ஸில் பைத்தான் டாட் த்ரீ எக்ஸில் அந்த கோடு தான் கொடுப்போம் அதில் பாருங்கள் இங்கே பாருங்கள் அந்த காரணம் என்ன பாருங்கள் ஃபைவ் ஃபைல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கா அந்த மெனுவில் பார்த்தீங்களா அந்த ஃபைலில் தான் இங்கே நம்ம என்ன பண்ண முடியும் நம்ம யூஸ் பண்ண மு
information you could clean up none of the script editor clear so a what a value 100 b what a value 350 c is equal to a plus b print the sum c up in sort of the parna in a parna untitled type in again so you are type on your gang a type on the end up on draw so in the first two l first two l up on draw choose file new file and click on draw then I control n up in the click on the phone சரியா அப்படி கிளிக் பண்ணால் அன்டைல்டு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய தலைப்போட ஒரு பிளாங்காக ஸ்கிரிப்ட் எடிட்டர் ஓப்பன் ஆகும் ஓப்பன் ஆனதுக்கப்புறம் உங்களோட வேலை உங்களோட ப்ரோக்ராமோட கோடிங்கை என்ன பண்ணுறீங்க டைப் பண்ண வேண்டியது தான் சரியா ஸோ இதுதான் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் நெக்ஸ்ட் செகண்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி சேவ் பண்ணணும் நான் முன்னாடியே சொல்லியிருக்கேன் சேவ் பண்ணுறதுக்கு சேம் கமெண்ட் தான் ஃபைலில் சேவ் இல்லைன்னா கண்ட்ரோல் எஸ் அப்படிங்கிற கமெண்ட்டை கொடுத்துட்டிங்கன்னா சேவ் எஸ் டைலாக் பாக்ஸ் வரும் அந்த டைலாக் பாக்ஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னா பாருங்கள் எந்த ட்ரைவில் எந்த ஃபோல்டரில் உங்களுக்கு சேவ் ஆகணுங்கிற லிங்க் அந்த இருக்கும் ஸோ அதில் நீங்கள் என்ன ஃபைல் நேம் வேணுமோ அந்த ஃபைல் நேமை கொடுத்துட்டு நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் அந்த எக்ஸ்டென்ஷன் வேணும்னு சொன்னேன்னா ஸோ டாட் பிஒ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய எக்ஸ்டென்ஷன் இருக்கணும் அதை கொடுத்து தான் என்ன பண்ணணும் அந்த சேவ் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணணும் சேவ் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா என்ன பண்ணும் ஆட்டோமேட்டிக்காக இது சேவ் ஆகிடும் அதான் கொடுத்துருக்கேன் இந்த சேவ் ஸ்டைல் ஆப் பாக்ஸ் இந்த லொக்கேஷன் வேணும் என்ன லொக்கேஷன் வேணுமோ அங்கே கொடுத்துட்டு ஃபைல் நேமும் கொடுத்துட்டு டாட் பிவி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய எக்ஸ்டென்ஷன் கொடுத்ததுக்கப்புறம் தான் சேவ் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ண சொல்கிறாங்க சரியா நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா எடிட்டரை யூஸ் பண்ணி ஃபைல் ஒரு ப்ரோக்ராமை க்ரியேட் பண்ணிட்டோம் சேவ் பண்ணிட்டோம் சேவ் பண்ணதுக்கப்புறம் எக்ஸிக்யூட் ஸோ எப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த சேம் மெனு என்ன பண்ணுறோம் ரன் ரன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அந்த ரனில் ரன் மாடியூல் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணணும் என்னத்தை கிளிக் பண்ணணும் ரன் மாடியூல் இந்த ரன் மாடியூலில் என்ன பண்ணுறீங்க ரன் மாடியூல் கிளிக் பண்ணலாம் இல்லை அப்படின்னா எஃப்ஐக்கு இருக்குது நார்மலாகவே இந்த ப்ரெசன்டேஷன் பவர் பாயிண்ட் ப்ரெசன்டேஷனை நம்ம என்ன பண்ணுவோம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஸ்லைட் ஷோ வர்றதுக்கு எஃப்ஐக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா ஸோ அதே மாதிரி இங்கே எஃப்ஐ அப்படிங்கிற கீ ப்ரெஸ் பண்ணுறோம் ரன் மாடியூல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ரன் கமெண்டில் இருக்கிறத கிளிக் பண்ணலாம் இப்படி பண்ணாலும் என்ன ஆகும் அந்த கோட் அதாவது நீங்கள் கொடுத்துருக்குற கோடு நீங்கள் கொடுத்துருக்கக்கூடிய ப்ரோக்ராம் கோடிங்கு எந்த எரருமே இல்லை அப்படின்னா என்ன ஆகும் எக்ஸிக்யூட் ஆகிறதுக்கு ஆரம்பிக்கும் இஃப் சப்போஸ் யூ ஹாவ் எனி எரர் மீன்ஸ் என்ன பண்ணோம் இட் வில் பி ஷோன் இன் த ரெட் கலர் அதாவது என்ன பண்ணும் அந்த ஐடியல் விண்டோ இருக்குல்ல அதில் பாருங்கள் இந்த நம்ம இந்த இன்ட்ராக்டிவ் லைனில் என்னது ஒரு என்ன மிஸ்டேக் இருக்குது அப்படிங்கிறத காட்டும் சரியா அப்படி இல்லாத பட்சத்தில் என்ன பண்ணும் The error free of code appear ideally in Python தி எரர் ஃப்ரீ ஆஃப் கோட் அப்பியர் ஐடியல் ஏதாவது காட்டும் இல்லை அப்படின்னா என்ன பண்ணுவோம் எரர் ஃப்ரீ கோடாக இருந்தது அப்படின்னா அவுட் புட் ஆகும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி டிஸ்பிளே ஆகும் சரியா அவுட் புட் என்ன ஆகும் ப்ரிண்ட் ஆகிடும் சரியா இது தான் ஸ்கிரிப்ட் மூலோட மூணு விஷயமே ஃபஸ்ட் ஒன் என்னது க்ரியேட்டிங் பைத்தான் ஸ்கிரிப்ட் செகண்ட் ஒன் சேவிங் பைத்தான் ஸ்கிரிப்ட் தேர்ட் ஒன் எக்ஸிக்யூட்டிங் பைத்தான் ஸ்கிரிப்ட் புரிஞ்சுதுங்களா சரி ஓகே பாருங்கள் இன்றைக்கி யார் யார் என்ன என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அப்படிங்கிற விஷயம்லாம் பார்த்து வந்திருக்கோம் ரெண்டு பாருங்கள் ரெண்டு த்ரீ மார்க்கும் அதே ஒட்டுக்காக சேர்த்து படிச்சோன்னா ஒரு ஃபைவ் மார்க் அதாவது எக்ஸ்பிளைன் த மோட்ஸ் இன் பைத்தான் இல்லாட்டா ஹவு டு டெவலப் இன் பைத்தான் அப்படி இல்லைனா வாட் ஆர் த வேஸ்ட் டு கிரியேட் பைத்தான் அப்படிலாம் கேட்பாங்க எப்படி கேள்வி கேட்டாலும் அதுக்கு சேம் ஆன்சர் தான் சரியா அடுத்து இன்னொரு இம்பார்ட்டண்ட் ஃபைவ் மார்க் இதில் நம்ம பார்க்க போகிறது எல்லாமே முக்கியம்தான் சரியா input and output functions the programs needs to interact with the user accomplish a desired task or program enna panudhu or user or user enna needs enna enna thevegala kekkararo adha poorthi seiyadhukku undana valimurugalai erpadithu therudhu seriya so idhu idha enna solra appadina idhu eppadi use aagum user input kudukkanum out and the input ku thanda mari output program ready pananum adha ready pannadhu mattum illama correct ah user ku டிஸ்பிளே பண்ணணும் சரியா ஸோ இதுதான் என்ன சொல்கிறோம் இன்புட் அவுட்புட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படின்லாம் சொல்லுவோம் சரியா சரி நம்ம பைத்தானில் நம்ம பைத்தானை பொறுத்த வரைக்கும் இன்புட்டு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஃபங்க்ஷன் இருக்குது நீ எந்த ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ணி நீ என்ன பண்ணிக்கலாம் ரன் டைமில் இன்புட்டை வாங்கிக்கலாம் சரியா சரி அடுத்து ப்ரிண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது ஸோ இது என்ன பண்ணும் கடைசியில் ரிசல்ட் ஆஃப் த அந்த ரிசல்ட் என்ன இருக்கோ அந்த ரிசல்ட்டை இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே வச்சு தான் என்ன பண்ண முடியும் நம்ம கெயின் பண்ணிக்க முடியும் சரியா சரி ஓகே
ரொம்ப முக்கியம் ப்ரிண்ட் ஃபங்க்ஷன் ஈஸ் யூஸ்டு டு டிஸ்பிளே த ரிசல்ட் ஆன் த ஸ்க்ரீன் த சின்டாக்ஸ் பாருங்கள் சின்டாக்ஸ் பாருங்கள் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன் பார் சின்டாக்ஸில் ப்ரிண்ட் ஸ்ட்ரிங் டு பி டிஸ்பிளே ஆஸ் த அவுட்புட் என்ன ஸ்ட்ரிங் வேணுமோ அதாவது வெல்கம் டு பைத்தான் லாங்குவேஜ் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு என்ன விருப்பப்பட்ட ஒரு தேர்வோ இல்லை விருப்பப்பட்ட ஸ்ட்ரிங்கோ அதை கொண்டு போய் கூட டபுள் கட்ஸில் கொடுத்துக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா ப்ரிண்ட்டுக்குள்ளே டேரெக்டாக வேரியபிளாக கொடுத்துக்கலாம் அதுவும் இல்லைங்க அப்படின்னா ப்ரிண்ட்டுக்குள்ளே என்ன டிஸ்பிளே அவுட்புட் ப்ரிண்ட் ஆகணுமோ அதையும் கொடுக்கலாம் அந்த வேரியபிள் ரெண்டையும் சேர்த்தும் கொடுக்கலாம் சரியா வித் ஹெல்ப் ஆஃப் கம் ஆப்ரேட்டர் அது மட்டும் இல்லாமல் ப்ரிண்டில் என்ன ஸ்ட்ரிங்கோ அதுக்கேற்ற வேரியபிள் இல்லை அடுத்த ஸ்ட்ரிங்கு அதுக்கேற்ற வேரியபிள் இந்த மாதிரி என்ன பண்ணலாம் கலந்து கலந்து கூட கொடுக்கலாம் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் கமா சரியா ஸோ இங்கே பாருங்கள் அது சம்மந்தப்பட்ட எக்ஸாம்பிள்ஸ் பாருங்கள் ப்ரிண்ட் கொடுத்துருக்கான் ஃபஸ்ட்டு ப்ரிண்டில் பாருங்கள் ஸ்ட்ரிங் டு பி டிஸ்பிளே இன் த அவுட்புட் வெல்கம் டு பைத்தான் ப்ரோக்ராமிங் கொடுத்துருக்கானா ஸோ அதுவும் ப்ரிண்ட் ஆகும் அடுத்து எக்ஸோட வேலையை அஞ்சு ஒயோட வேலையை ஆறுன்னு கொடுத்துட்டு செட்டில் அதை ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி சொல்லி சொல்கிறாங்க ப்ரிண்ட் ஜட்டுன்னு சொல்கிறாங்க என்ன பண்ணுறான் இங்கே பாரு ப்ரிண்ட் ஜட் ஃபஸ்ட்டில் பாருங்கள் ப்ரிண்ட் வெல்கம் பைத்தான் ப்ரோக்ராமின்னு கொடுத்துருக்கான் அடுத்து ப்ரிண்ட் ஜட்டுன்னு கொடுத்துருக்கான் ப்ரிண்ட் ஜட்டுங்கிற பாரு வேரியபிள் தானே ஜட் அப்படிங்கிறது வேரியபிள் தானே ஸோ அந்த வேரியபிளை கொடுத்து கூட ப்ரிண்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறாங்க அடுத்து பாருங்கள் ப்ரிண்ட் த சம் அப்படிங்கிற ஸ்ட்ரிங்கும் கமா ஜட் அப்படின்னு சொன்னக்கூடிய வேரியபிளாக ரெண்டும் சேர்த்து கொடுக்குறான் பாருங்கள் அடுத்து பாருங்கள் ப்ரிண்ட் த சம் ஆஃப் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு கமா அந்த எக்ஸுன்னு சொல்லக்கூடிய வேரியபிள் கமா அண்டுன்னு சொல்லக்கூடிய ஸ்ட்ரிங்கு கமா ஒய் ஈஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய ஸ்ட்ரிங்கு கமா ஜட்டுங்கிற வேரியபிள் ஸோ இந்த மாதிரி கலந்து கலந்து கொடுத்தாலும் பாருங்கள் த சம் ஆஃப் ஃபைவ் அண்ட் சிக்ஸ் இஸ் லெவன் சரிங்களா இப்படி கொடுத்துருக்காங்க சரியா இது புரிஞ்ச ப்ரிண்ட் ஃபங்க்ஷனோட வேலை முடிஞ்சதுங்களா ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ப்ரிண்ட் ஃபங்க்ஷன் இல்லாமல் நம்ம அவுட்புட்டை டிஸ்பிளே பண்ணி பார்க்குறதுங்கிறது சிரமம் மட்டும் இல்லை முடியவும் முடியாது சரியா சரி ஓகே நெக்ஸ்ட்டு ப்ரிண்ட் ப்ரிண்ட் ஃபங்க்ஷன் எவால்வேட்ஸ் எக்ஸ்ப்ரெஷன் பிஃபோர் ப்ரிண்டிங் அண்ட் இட் ஆன் டு த மானிட்டர் அது என்ன பண்ணும் ஏதோ ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷனை கூட என்ன பண்ணிக்கும் அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கும் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி பாருங்கள் த ப்ரிண்ட் டிஸ்பிளே இஸ் த என்டையர் ஸ்டேட்மெண்ட் விச் இஸ் ஸ்பெசிஃபைட் வித் இன் த ப்ரிண்ட் கமா இஸ் யூஸ்டு ஆஸ் அ செப்பரேட்டர் அவுட் டு த ப்ரிண்ட் அண்ட் மோர் தேன் ஒன் ஐட்டம் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட அதாவது ஒன்றுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய இல்லை நிறைய லைன்ஸாக இல்லை நிறைய கமெண்ட்ஸாக இல்லை நிறைய வேரியபிள்ஸ் எல்லாம் கண்டினியூஸாக ப்ரிண்ட் பண்ண வேண்டியது இருந்ததுன்னா இந்த கமா ஆப்ரேட்டர் தான் என்ன பண்ண முடியும் ஒரு இன்டர்மீடியேட்டராக இருக்கும் சரியா சரி ஓகே குட் இப்போ ப்ரிண்ட் ஃபங்க்ஷன் முடிஞ்சுது இன்புட் அவுட்புட் ஃபங்க்ஷனில் ப்ரிண்ட் ஃபங்க்ஷன் தான் அவுட்புட்டுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்திங்கன்னா இன்புட் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இது தான் இன்புட்டுக்காக பயன்படுத்துவோம் எங்கே அப்படின்னா ரன் டைமில் இன்புட் வாங்கிறதுக்காக சரியா அதை நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க ரன் டைம் ப்ரிண்ட் ஃபங்க்ஷன் இஸ் யூஸ்டு டு அக்செப்ட் த டேட்டா இன்புட் அட் த ரன் டைம் ஓகே சென்டாக்ஸ் பாருங்கள் வேரியபிள் ஈக்குவல் டு இன்புட் ஃப்ரம் ஸ்ட்ரிங் அப்போ நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய இன்புட்டை கொடுக்க உள்ளக்கூடிய ஸ்ட்ரிங்கை ஏதாவது ஒரு வேரியபிள் என்ன பண்ணியிருக்கணும் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கிற மாதிரி வரணும் சரியா ஸோ அதுதான் இந்த ஃபங்க்ஷனோட வேலை ஓகே வேர் த ப்ராம் ஸ்ட்ரிங் இஸ் அ சென்டாக்ஸ் ஆஸ் அ ஸ்டேட்மெண்ட் மெசேஜ் டு த யூசர் டு நோ வாட் கேன் தி இன்புட் கிவன் ஒன்றும் இல்லை வேரியபிள் ஈக்குவல் டு இன்புட்டில் என்ன கொடுப்போம்னா ப்ராம் ஸ்ட்ரிங் என்டரி நம்பர் என்டர் த ஸ்ட்ரிங் என்டர் த கேரக்டர் இந்த மாதிரி என்ன பண்ணுவோம் அந்த ப்ராம் ஸ்ட்ரிங்கை நம்ம கொடுக்கணும் என்ன டிஸ்பிளே பண்ணணும்னு சொல்லி சொல்கிறோமோ நம்ம அதை கொடுக்கணும் இஃப் ப்ராம் ஸ்ட்ரிங் இஸ் யூஸ்டு டு டிஸ்பிளே இட்ஸ் அ மானிட்டர் த யூசர் கேன் ப்ரொவைட் எக்ஸ்பெக்டட் ஃப்ரம் த டேட்டா ஃப்ரம் த இன்புட் டிவைஸ் அதாவது இன்புட் டேக்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நம்ம ஒரு கேள்வி கேட்குறோம் என்டர் த சிட்டி அதாவது அந்த இன்புட்டுங்கிற ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே ப்ராம் ஸ்ட்ரிங் சொன்னோம் இல்லையா ஸோ அப்போ அந்த ப்ராம்ப்டில் என்ன கேட்கும் அப்படின்னா என்டர் யுவர் சிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கும் சரியா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இன்புட் இன்புட் டேக்ஸ் வாட்
நீங்கள் ஒரு அஞ்சு ஆறு அப்படிங்கிற நம்பரை டைப் பண்ணிங்க அப்படின்னா இட்ஸ் இன்வேலிட் அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டேரெக்டாக வந்து இந்த பைத்தான் இன்புட் ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணாது ஒரு நியூமெரிக் வேல்யூவை இன்புட்டாக எடுத்துக்காது ஸோ அது இன்புட்டாக எடுக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கும் ஒரு சில ப்ரொசீஜர் இருக்குது அதுக்கும் ஒரு சில ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ண வேண்டிய கட்டாயம் இருக்குது சரிங்களா சரி ஓகே எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாருங்கள் சிட்டி சிட்டி அப்படிங்கிறது தானே இது அது ஒரு வேரியபிள் அந்த சிட்டியில் என்ன அசைன் பண்ணுறோம் இன்புட் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணி ஒரு ப்ராம் ஸ்ட்ரிங் கொடுக்குறாங்க என்ன ப்ராம் ஸ்ட்ரிங்கு என்டர் யூர் சிட்டி ஸோ நீங்கள் இது இப்படி இந்த ப்ராம் ஸ்ட்ரிங் கொடுத்துட்டு ஒரு இது கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஸோ உங்களுக்கு ரன் டைம் என்ன காட்டும் என்டர் யூர் சிட்டின்னு கேட்கும் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க ஒரு சிட்டியோட பேரை நீங்கள் டைப் பண்ணுவீங்க டைப் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் டைப் பண்ணுற சிட்டி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மதுரைன்னு சொல்லி டைப் பண்ணுறீங்க இல்லையா ஸோ இப்போ இந்த மதுரை அப்படிங்கிற வேல்யூ எங்கே ஸ்டோர் ஆகும் சிட்டி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வேரியபிளில் ஓகே இப்படி தான் ரன் டைமில் ஒரு ஒரு வேரியபிளுக்கு வேல்யூவை வாங்கணும் சரியா சரி ஓகே அடுத்த லைனில் இப்போ ப்ரிண்ட் பண்ணி போகும்போது ஐ எம் ஃப்ரம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஸ்ட்ரிங்கும் கமா சிட்டிங்கிற வேரியபிளும் ஸோ ஐ எம் ஃப்ரம்ங்கிறதும் ப்ரிண்ட் ஆகும் சிட்டியில் என்ன ஸ்டோராக இருந்திருக்கும் மதுரை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரியா சரி ஓகே நெக்ஸ்ட் அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னா சிட்டி ஈக்குவல் டு சிம்பிளாக இன்புட் மட்டும் கொடுத்துட்டோம் எந்த ப்ராம் ஸ்ட்ரிங்கும் கொடுக்கவே இல்லை ஓகேவா கொடுக்காம என்ன பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா என்டர் பட்டன் கொடுத்துட்டு நம்ம சிம்பிளாக ஒரு நேம் மட்டும் டைப் பண்ணுறோம் டைப் பண்ணினால என்ன வருது அங்கே பாருங்கள் சேம் அதே ஐ எம் ஃப்ரம் கமா சிட்டின்னு சொல்லி கொடுத்தா ஆட்டோமேட்டிக் என்ன காட்டுது அந்த சிட்டியில் ராஜராஜன் அப்படிங்கிறது ஸ்டோராக இருக்கும் ஸோ அது டிஸ்பிளே பண்ணும் அப்போது அந்த ப்ராம் ஸ்ட்ரிங் அப்படிங்கிறது என்னது அது ஒரு ஆப்ஷனல் வேல்யூ சரி ஓகே அதை தான் சொல்கிறாங்க பாருங்கள் எக்ஸாம்பிள் டூ என்ன சொல்லுதுன்னா த இன்புட் இஸ் நாட் ஹேவிங் எனி ப்ராம் ஸ்ட்ரிங் தஸ் த யூசர் வில் நாட் ஷோ வாட்ஸ் அட் டு பி டைப் ஆஸ் அ இன்புட் சரியா சரி ஓகே அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இன்புட் இன்புட் அக்செப்ட்ஸ் ஆல் டேட்டா ஆஸ் அ ஸ்ட்ரிங் ஆர் கேரக்டர்ஸ் பட் நாட் நம்பர்ஸ் இதுதான் முக்கியமானது அப்போ இது என்னது நான் என்ன சொன்னேன் எப்பயுமே பைத்தானில் இருக்கக்கூடிய இன்புட் ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணும் ஸ்ட்ரிங்ஸாக மட்டும்தான் கன்சிடர் பண்ணிக்கும் ஒரு இன்புட்டாக எடுக்குதுன்னா ஸ்ட்ரிங்ஸாக மட்டும்தான் எடுத்துக்கும் ஸோ அப்போ நியூமெரிக்க வேல்யூவை இன்புட்டாக வாங்காது சார் அப்படின்னா எப்படி சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டிங்கன்னா அதுக்கும் ஒரு வழி இருக்குது இன்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது என்ன இருக்குது இன்ட் ஸோ இன்ட் இஸ் அ ஃபங்க்ஷன் இஸ் யூஸ்டு டு கன்வெர்ட் ஸ்ட்ரிங் டேட்டா இன்டு த இன்டிஜர் டேட்டா எக்ஸ்ப்ளிசிட்லி ஸோ நீங்கள் கொடுக்குற இன்புட்டு ஸ்ட்ரிங் இல்லாமல் நம்பராக இருந்தால் இன்புட்டுங்கிற ஃபங்க்ஷனோட சேர்த்து அடுத்து என்ன பண்ணணும் இன்ட் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே அதை கொடுக்கணும் அப்படி கொடுத்தா தான் நீங்கள் நம்பர்ஸ் கொடுத்தா அதை நம்பர்ஸாக அக்செப்ட் பண்ணிக்கும் சரியா சரி ஓகே அதுக்கு பாருங்கள் ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் எக்ஸாம்பிள் த்ரீ என்ன சொல்லுது எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இன் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷனுக்கு உள்ள இன்புட் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே என்டர் நம்பர் ஒன் நெக்ஸ்ட் ஒய் என்ன சொல்லுது சேம் அப்படியே ஆனால் என்டர் நம்பர் டூ ஓகே ப்ரிண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துட்டு என்ன சொல்கிறாங்க அதில் த சம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்து அந்த ப்ராம் ஸ்ட்ரிங்க்கு கமாக கொடுத்து என்ன பண்ணுறாங்க எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் சொல்லக்கூடிய எக்ஸ்ப்ரெஷன் நாம் என்ன சொன்னோம் நம்ம அந்த ப்ரிண்ட் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸும் நம்ம கொடுத்துக்கலாம்னு சொல்லி சொன்னோம் இல்லையா ஸோ அதனால் இன்னொரு வேரியபிளில் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய்னு கொடுக்காம டேரெக்டாக எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துட்டாங்க ஸோ அவுட்புட் எப்படி இருக்கும் பாருங்கள் என்டர் நம்பர் ஒன் சொல்லி கொடுத்துட்டு ஒரு நம்பர் என்டர் டூ என்டர் நம்பர் டூன்னு கொடுத்துட்டு ஒரு நம்பர் ஸோ அதோட அடிஷன் சரிங்களா சரி ஓகே அடுத்து பாருங்கள் எக்ஸாம்பிள் நம்பர் ஃபோர் எக்ஸ் கமா ஒய் இந்த மாதிரி ஒரு மெத்தட்லேயும் கொடுக்கலாம் ஆல்டர்னேட் மெத்தட் ஃபார் த எபோ ப்ரோக்ராம்னு கொடுத்துருக்கான் இதை எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வேரியபிளுக்கு தனி இன்புட்டும் ஒய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தனி இன்புட்டும் கொடுக்கறத விட்டுட்டு ஒரே லைனில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க எக்ஸ் கமா ஒய் ஈக்குவல் டு அந்த இன்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த லைன் ஃபுல்லாகவும் கொடுத்துட்டு கமா ஆப்ரேட்டர் கொடுத்து சே மறுபடியும் என்ன பண்ணுறோம் என்ட்ட நம்பர் டூக்கு இன்புட் வாங்குகிறோம் ஸோ இப்படி பண்ணாலும் என்ன பண்ணும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அவுட்புட்டு இதே மாதிரி தான் டிஸ்பிளே ஆகும் ஓகேவா சரி ஓகே இந்த விஷயம் புரிஞ்சுதுங்களா இன்ட்
எதுக்கு அப்படின்னா இப்போ யாரோ அன்னோன் பர்சனோ இல்லை அன்னோன் யூஸரோ யாராவது வந்து இந்த ப்ரோக்ராம் பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்குன்னா அந்த ப்ரோக்ராம் எந்த டைப் ஆஃப் ப்ரோக்ராமு இல்லை எந்த ப்ரோக்ராமில் என்ன கான்செப்ட் இருக்குது இல்லை எதாவது அல்காலத்தோட ப்ரோக்ராம் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக என்ன பண்ணுறாங்க ஸோ அதை கமெண்ட்ஸில் வைப்பாங்க ஸோ இந்த கமெண்ட்ஸோட வே கமெண்ட்ஸில் கொடுத்தா என்னாகும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ப்ரோக்ராமில் இருக்கும் பட் எக்ஸிக்யூட் ஆகாது அதை வந்து இன்டர்பிரேட்டர் என்ன பண்ணாது இதை ஒரு இதை ஒரு ப்ரோக்ராம் பைத்தான் கோடிங்காக எடுத்துக்காது சரியா ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது நந்த பைத்தானில் என்ன கமெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா பைத்தான் கமெண்ட்ஸ் பிசிங் பிகின்ஸ் வித் த ஹேஷ் சிம்பிள் இந்த சிம்பிள் யூஸ் பண்ணி தான் என்ன பண்ணுவோம் பண்ணுவோம் த லைன்ஸ் தட் பிகின்ஸ் த ஹேஷ் ஆர் கன்சிடர் கமெண்ட்ஸ் இக்னோர் பை த பைத்தான் இன்டர்பிரிட்டர் நான் சொன்னேன் இல்லையா இப்போ பைத்தான் இன்டர்பிரிட்டர் என்ன பண்ணுவோம் இந்த ஹேஷ் சிம்பிள் யூஸ் பண்ணி ஏதாவது லைன்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா என்ன பண்ணுவோம் அதை இக்னோர் பண்ணிடும் அதை ஒரு பைத்தான் கோடிங்காக எடுத்துக்காது சரியா ஸோ அப்போ இதில் என்ன பண்ண முடியாது நிறையா லைன்ஸில் இதை கொடுக்க முடியாது பட் மல்டி லைன் வேணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணிக்கலாம் கமெண்ட் ஷுட் பி என்க்ளோஸ் வித் இன் த செட் ஆஃப் ஆஷ் ஆஷ் சிம்பிள் இருக்கு இல்லையா ஆஷில் ஆரம்பித்து அந்த லைனில் என்ன கமெண்ட் வேணுமோ கமெண்ட்டை கொடுத்துட்டு நிறைய லைன் வந்தது அப்படின்னா அதை கொடுத்துட்டு ஆஷில் முடிச்சிங்க அப்படின்னா என்ன பண்ணிக்கலாம் நிறைய லைனில் இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஓகே வெரி குட் வெரி குட் சரியா சரி ஓகே இன்னைக்கு கிளாஸில் பாருங்கள் ஒரு ரெண்டு மூணு கான்செப்ட் பார்த்துருக்கோம் பைத்தனோட இன்ட்ரக்ஷன் பார்த்துருப்போம் கீ ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் பைத்தன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த த்ரீ மார்க் பார்த்துருப்போம் அதுக்கப்புறமேட்டு மெத்தட்ஸ் அதாவது என்னென்ன மோட்ஸ் பைத்தன் ப்ரோக்ராமிங்கில் இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் பார்த்துருப்போம் அதில் ஸ்கிரிப்ட் மோடை தனியாக பார்த்துருப்போம் இன்ட்ராக்டிவ் மோடை பார்த்துருப்போம் ஸ்கிரிப்ட் மோடுன்னு வரும்போது மூணு முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் க்ரியேட்டிங் பைத்தான் கோட் சேவிங் பைத்தான் கோட் அப்புறம் எக்ஸிக்யூட்டிங் ஆஃப் பைத்தான் கோடிங் சரியா அப்புறமேட்டு பார்த்தீங்கன்னா இன்புட் அண்ட் அவுட்புட் ஃபங்க்ஷன் பைத்தானில் பார்த்துருப்போம் அதில் ப்ரிண்ட் ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிறது அவுட்புட்டுக்காகவும் இன்புட் ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிறது ரன் டைமில் இன்புட்டுக்காகவும் கொடுக்குறோம் ஸ்ட்ரிங்கை இன்புட்டாக இல்லாமல் ஒருவேளை நம்பர் இன்புட்டாக வேணும் அப்படின்னா அந்த இன்புட் ஃபங்க்ஷனை இன்ட்டுன்னு சொல்லக்கூடிய இன்னொரு ஃபங்க்ஷனில் கொடுத்து தான் என்ன பண்ண முடியும் அதை கொடுக்க முடியும் அப்படிங்கிறதையும் பார்த்துட்டோம் சரியா அதே மாதிரி மற்ற ப்ரோக்ராம்ஸ் மாதிரி இதுலேயும் கமெண்ட்ஸ் இருக்குது கமெண்ட்ஸ் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஆஷ் சிம்பிள் யூஸ் பண்ணி பண்ணிக்கலாம் சிங்கிள் லைனுக்கு மல்டி லைனாக இருந்தது அப்படின்னா ஆஸில் ஆரம்பித்து ஆஸில் முடிக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கலாம் ஓகேவா ஓகே தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மற்றதெல்லாம் நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்த்துக்கலாம் தேங்க்யூ